sapevamo tutti che prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. L'ho procrastinato a lungo per tema di polemiche eccessive, però proprio in questi giorni sono stato contattato privatamente da una persona che devo ringraziare dal profondo. Paolo, un ragazzo albanese che con il suo atteggiamento interessato, ma al contempo corretto e soprattutto equilibrato, mi ha ricordato qualcosa che avrei sempre dovuto tenere presente, ovvero che non bisogna mai lasciarsi influenzare nelle proprie scelte da una minoranza rumorosa. Infatti voglio dedicare questo filmato a Paolo e a tutti quegli albanesi, che sono sicuramente la maggioranza, che sono molto interessati alle origini del proprio popolo, ma non per questo sono dei panelliristi. Oggi infatti parleremo di un popolo molto particolare, un popolo che ha combattuto contro i greci e contro i romani, un popolo che in un'Europa centrale dell'età del ferro, che in un dato momento era quasi completamente celtica, è riuscito a mantenere la propria identità culturale, ma al contempo un popolo con un'identità culturale molto sfuggevole, difficile da inquadrare. Un popolo che è nato nelle zone che oggi sono l'Albania, il Montenegro, il Kosovo, la bosnia Erzegovina, ma che si è espanso a nord fino al corso del fiume Drava e a sud andando ad occupare aree dell'Epiro e della Macedonia settentrionale. Un popolo che poi è arrivato a interessare addirittura le coste adriatiche dell'Italia, quelle delle Marche e dell'Abruzzo, ma soprattutto quelle della Puglia, dove ha dato vita alla realtà degli Iapigi. Oggi parliamo del popolo degli Illiri. La narrazione classica presenta due diverse tradizioni relative all'origine degli Illiri, due miti che curiosamente sembrano l'uno antitetico all'altro. Nello pseudo Apollo d'Oro noi leggiamo che l'eroe eponimo degli Illiri, il loro capostipite, Illirio, sarebbe figlio di Cadmo, re di Tebe, e di Armonia, la dea della concordia. Si tratta evidentemente quindi di un'origine che è parimenti illustre e profondamente radicata in seno alla realtà greca. Al contrario, in Appiano, noi leggiamo che Illirio sarebbe figlio del ciclope Polifemo e della ninfa Galatea, e quindi anche fratello di Celtus e Galas, rispettivamente il capostipite dei Celti e quello dei Galati. In questo caso, quindi, gli Illiri verrebbero da una stirpe mostruosa, generata da creature che sono la rappresentazione delle forze primigenie della natura, e oltretutto sarebbero anche imparentati, quindi, con quelli che per i greci erano i barbari per eccellenza, appunto i Celti. Va detto che Cateo di Mileto, il primo autore classico che scrive degli Illiri, effettivamente li indica come un popolo barbaro, ma di una barbarie relativa, quella propria degli elementi che vivevano tangenti alla grecità. Infatti Strabone cita insieme ai Traci e agli Epiroti anche gli Illiri come uno dei popoli che vive alle propaggini del mondo greco. Questa sorta di dicotomia che caratterizzerà costantemente i rapporti tra gli illiri e il mondo classico è per certi versi il riflesso della realtà illirica stessa, una realtà dai confini incredibilmente sfumati e contraddistinta da una scarsissima coesione interna. Gli illiri del sud, quelli che vengono definiti da Plinio il Vecchio illiri propriamente detti, che abitavano l'area dell'odierna Albania, Kosovo e Montenegro, sono sicuramente, da un certo punto della loro storia, influenzati dal mondo classico, per tramite dei rapporti non sempre pacifici che intercorrevano tra loro e la Macedonia e l'Epiro. Gli illiri del centro-nord, invece, seppure anch'essi beneficiano di influssi del mondo classico, vengono soprattutto influenzati dalla cultura laten, la cultura lateniana. E sebbene convenzionalmente si indichi il corso del fiume Drava per segnare un confine che vede a nord i Celti e a sud gli Illiri, noi abbiamo attestazione di diverse comunità miste che nascono a sud del corso di questo fiume, che vedono bande guerriere celtiche innestarsi in seno a realtà illiriche e fungere da elemento propulsivo, realtà come ad esempio quella degli Scordisci o quella degli Iapodi. A complicare ulteriormente il quadro c'è il rapporto difficile da definire ad est tra il mondo illirico e quello tracio, un rapporto che vede tutta una serie di tribù come i Peoni, come i Dardani, gli Agriani, 
i Maidi, la tribù famosa per aver dato i Natali al gladiatore Spartaco, che di volta in volta sono attribuite all'una o all'altra realtà. Due realtà, quella degli Illiri e quella dei Traci, che comunque evidentemente dovevano condividere molti aspetti, due culture che in un qualche modo dovevano essere profondamente legate. La nascita del mondo illirico viene messa in relazione con lo sviluppo della cultura di Glasin Akhmati e le sue successive commistioni con le realtà limitrofe. La cultura di Glasin Akhmati, che nasce nella prima età del bronzo, deve il suo nome a due distinti siti archeologici, quello di Glasinak in Bosnia e quello di Mati in Albania, ma interessa anche il Montenegro, il Kosovo e la Serbia. Contemporaneamente, nello stesso periodo, invece in Erzegovina e in Croazia, assistiamo allo sviluppo della cultura di Cetina, che di volta in volta viene interpretata come una variante settentrionale, una propaggine della cultura di Glasin Akhmati, oppure come una cultura a sé stante, ma comunque strettamente imparentata. Oltretutto, a partire dal bronzo tardo, in Croazia e in Slovenia si assiste ad influssi intermittenti portati dalla cultura dei campi di urne. Nell'undicesimo secolo a.C. assistiamo poi a un fenomeno migratorio che partendo dalle coste dell'Illiria Meridionale, quindi grosso modo quelle dell'Albania, attraverso il Mar Adriatico va a interessare le coste dell'Italia Meridionale, nello specifico quelle della Puglia. Diversi elementi lirici attraversano il mare, si insediano stabilmente in Puglia, si fondono con alcuni elementi locali e creano una nuova realtà, quella degli Iapigi, divisi in Dauni, Peucezzi e Messapi, una realtà illirica radicata in Italia meridionale. A partire dal IX secolo a.C. invece saranno i Liburni, dalle coste della Croazia, a esercitare la loro influenza sulle coste italiane, nello specifico quelle delle Marche e dell'Abruzzo. I Liburni sono ricordati per essere soprattutto mercanti e pirati e addirittura diedero il loro nome a uno specifico vascello, la Liburna appunto, e secondo alcuni storici ed archeologi si può parlare addirittura di una sorta di talassocrazia liburnica nel mare Adriatico, un controllo pervasivo di tutte le rotte marittime, un controllo che sarebbe stato spezzato solo agli inizi del IV secolo a.C. dai siracusani di Dionisio I. Nell'800 a.C. agli influssi intermittenti della cultura dei campi di urne si sostituiscono quelli molto più incisivi e in profondità della cultura di Alstadt, che soprattutto in alcuni aspetti legati a elementi materiali vanno a definire per certi versi il mondo illirico. Va detto che però ancor prima degli influssi a nord esercitati dai Celti e quelli a sud esercitati dal mondo greco, il mondo illirico sembra decisamente poco coeso culturalmente, sembra molto frammentato, addirittura la lingua stessa non sembra essere un collante e se sicuramente ci sono delle fortissime similitudini tra l'illirico parlato nell'Illiria propriamente detta, quella meridionale, e la lingua degli Iapi, ad esempio la lingua dei Liburni sembra presentare moltissimi elementi che addirittura non sono indoeuropei. È molto difficile riuscire quindi a identificare il collante posto ve ne fosse effettivamente uno che univa Istri ad Almati, a Liburni, ad Ardiei, ad Autariati. Probabilmente in origine tutte queste realtà che per i greci e i romani erano da raccogliere sotto al cappello del nome Illiri avevano pochissimi elementi in comune, probabilmente solo un epidermico aspetto legato alla cultura materiale, ma proprio a seguito degli influssi di altre realtà culturalmente più coese, come proprio i Celti o i Greci, deve essere iniziato un processo di autodeterminazione, sia per imitazione, sia per la volontà di opporre a delle ingerenze esterne una realtà maggiormente compatta e coesa. I rapporti tra il mondo illirico e il mondo greco sono intermittenti già a partire dal VII secolo a.C., ma è nel V che gli illiri propriamente detti, quindi quelli dei regni meridionali, entrano a gamba tesa nello scenario politico della Grecia, partecipando attivamente alla guerra del Peloponneso. 
prima fornendo dei mercenari a Perdicca II di Macedonia, poi cambiando di fronte e schierandosi al fianco di Arrabeo della Lincestide, una regione della Macedonia settentrionale sulla quale Perdicca stava cercando di esercitare la sua egemonia. Secondo Tucidide è proprio grazie alla partecipazione degli Illiri alla battaglia di Lincus del 423 a.C. che Arrabeo riesce a sconfiggere i Macedoni e i loro alleati spartani. Pare infatti che i Macedoni si siano dati alla fuga ancor prima dell'inizio della battaglia vera e propria, terrorizzati alla sola vista dei guerrieri Illiri che mulinavano le loro armi e lanciavano minacciose grida di guerra. Nel secolo successivo il mondo illirico, o perlomeno la sua propagine meridionale, sembra aver raggiunto già una tale maturità politica da perseguire delle proprie personali mire egemoniche nello scacchiere greco. Diodoro Siculo infatti ci parla di Bardulis, re dei Dardani, che riesce a strappare alla Macedonia la lincestide e a saccheggiare più volte l'Epiro. Oltretutto Bardilis riesce a reprimere tutti i primi tentativi di riscossa da parte dei Macedoni, che vedranno addirittura la morte di Re Perdicca III. Sarà solo Filippo II, il padre di Alessandro Magno, a riuscire a gran fatica a riconquistare la Lincestide e a respingere a nord gli Illiri. Eppure, se è vero che Filippo II combatte e sconfigge Bardulis sul campo di battaglia, d'altro canto ne sposa anche la nipote, Audata, lanciando quindi evidentemente un segnale di voler creare terreno comune con il mondo illirico. Va detto che il mondo illirico però risulta una realtà sfuggevole con la quale è difficile intavolare delle relazioni pacifiche costanti, e questo perché è una realtà incredibilmente frammentata. Negli scavi di Olinto del 1938 è stata infatti ritrovata una tavola inscritta che dimostra l'esistenza di un trattato tra la Lega Calcidica e un altro re illirico, Grabo dei Grabei e dei Taulanti, e questo trattato sembra evidentemente in chiave antimacedone. Così, se una parte del mondo illirico si legava a Filippo II con un contratto matrimoniale, un'altra parte, al contrario, si legava ai suoi avversari, evidentemente con lo scopo di danneggiarlo. Un rapporto altrettanto ambiguo e conflittuale si manifesterà con il figlio di Filippo II, Alessandro Magno. Infatti, se inizialmente il mondo illirico non sembra particolarmente ostile nei confronti di Alessandro, Plutarco scrive che il condottiero a un certo punto deve intervenire repentinamente per sedare un'enorme rivolta portata avanti da autariati, taulanti e dardani. Con la morte di Alessandro, se i regni dell'Illiria sud-occidentale continueranno a giocare un ruolo all'interno dello scacchiere politico del mondo ellenistico, al contrario le tribù dell'entroterra finiranno, con i primi anni del III secolo a.C., ad essere pressate dalla realtà celtica, una realtà che sta diventando sempre più importante nei Balcani. Il mondo macedone interverrà delocalizzando le tribù illiriche e accogliendole lungo i propri confini, apparentemente mostrando una volontà di volerle tutelare contro i Celti, ma in realtà creando di fatto tutta una serie di stati cuscinetto che in qualche modo ammortizzassero la spinta gallica nei confronti della Macedonia. La grande fluidità dei regni lirici, dovuta sostanzialmente ai ripetuti matrimoni combinati tra gli esponenti delle diverse case regnanti, rende molto difficile riuscire a seguirne tutte le evoluzioni. E se nel IV secolo a.C. le principali controparti liriche del mondo greco sembrano essere il regno dei Dardani e quello dei Taulanti e dei Grabei, nel III secolo a.C. il regno illirico per eccellenza è quello degli Ardiei. Proprio nel III secolo a.C. un progetto egemonico che era andato ad investire le coste dell'Epiro e della Grecia, portato avanti da re Agron degli Ardiei e proseguito dalla sua vedova, la regina Teuta, finisce per coinvolgere anche il mondo romano, che si sente danneggiato nei propri commerci marittimi dalla guerra di corsa che la marina illirica stava portando avanti nell'Adriatico. Il tentativo romano di disinnescare il conflitto seguendo un canale diplomatico viene frustrato dalla regina Teuta stessa, che a detta di Tito Livio arriva a far uccidere addirittura a tradimento un messaggero romano giunto alla sua corte che a quanto pare si sarebbe espresso in maniera eccessivamente irrispettosa nei suoi confronti.
La risposta romana non tarda a farsi sentire e mentre la flotta illirica è impegnata tra il 230 e il 229 a.C. contro quella degli Etoli, un coinon greco storicamente avverso agli Illiri, le truppe romane marciano via terra e via mare contro il regno degli Ardiei, guidate dal console Aulo Postumio e dal console Cneo Fulvio. Il regno degli Ardiei viene conquistato dai romani, teuta sconfitta anche a causa del tradimento di un suo luogotenente, Demetrio di Faro. I romani frammentano buona parte del regno degli Ardiei in tanti piccoli potentati e quel poco che ne resta viene donato proprio a Demetrio di Faro. Lo stesso Demetrio di Faro, dieci anni dopo, tra il 220 e il 219 a.C., tenterà di ricostituire un regno degli Ardiei potente, ma verrà fermato e sconfitto a sua volta dai Romani. L'ultimo tentativo egemone da parte di una realtà dell'Illiria meridionale di costituire un regno potente è quello di Genzio, nel secondo secolo a.C., Genzio, re dei Labeati, era imparentato sia con la casa regnante dei Dardani che con quella degli Ardiei e per molto tempo riesce a mantenere una posizione di neutralità schiacciato tra due potenze in rotta di collisione l'una con l'altra, Roma da una parte e il regno di Macedonia dall'altra. A seguito di profferte sia da una parte sia dall'altra, Genzio infine, probabilmente indispettito da un'operazione romana che confisca la sua flotta per misura cautelativa, finisce per cedere alle lusinghe di Perseo di Macedonia, che in cambio di 300 talenti, che poi in realtà non verranno mai pagati, riesce ad ottenere un suo compromettersi nei confronti dei romani. Genzio finirà comunque per essere sconfitto in una guerra, la terza guerra illirica, che durerà, a detta di Tito Livio, appena un mese, con tutte le principali piazze forti degli illiri che si arrenderanno spontaneamente ai romani. E da questo momento in poi i regni dell'Illiria meridionale entreranno a pieno diritto nella sfera di influenza della Repubblica Romana. Il mondo illirico centro-settentrionale sembra molto più sfuggente dell'Illiria propriamente detta e se dal 181 a.C. con la fondazione della colonia di Aquileia comincerà progressivamente ad entrare nell'orbita di interesse della Repubblica Romana, il suo essere costituito da una miriade di tribù indipendenti l'una dall'altra ne renderanno il controllo molto difficile. Senza ombra di dubbio, gli illiri centro-settentrionali hanno come tratto distintivo una spinta vibrante all'indipendenza, sia nei confronti dell'espansionismo romano, sia nei confronti delle mire egemoniche dei loro cugini meridionali. Se a seguito di una serie infinita di campagne militari durate tutto il secondo e tutto il primo secolo a.C., l'Illiria centro-settentrionale sembra infine completamente sottomessa a Roma, nel 6 d.C. scoppia una tremenda rivolta, a detta di Cassio Dione causata dal malgoverno dei funzionari imperiali. Due personaggi del mondo illirico, entrambi noti con il nome di Batone, Batone il Desiziate e Batone dei Breuci, riusciranno a far sollevare praticamente tutte le tribù della Dalmazia e della Pannonia e solo l'intervento di Tiberio riuscirà a ricondurre le tribù all'obbedienza. Augusto si troverà addirittura nella posizione di dover liberare masse di schiavi per costituire coorti di ausiliari, qualcosa che non era più capitato dai tempi della Seconda Guerra Punica. Cassio Dione narra che Batone il Desiziate a Tiberio avrebbe rinfacciato la responsabilità romana della rivolta, dicendo che i romani avevano inviato ad amministrare le loro greggi, ovvero le loro province, non dei cani ma dei lupi famelici chiaramente riferendosi quindi in maniera figurata alla rapacità dei funzionari imperiali. Quindi se sicuramente l'ingresso definitivo del mondo illirico in seno all'orbita romana è traumatico, va comunque ricordato che successivamente l'Illiria diventerà uno dei principali bacini di reclutamento delle forze armate di Roma. Addirittura l'Illiria regalerà alcuni imperatori all'urbe, i famosi imperatori illirici del III secolo d.C., Claudio il Gotico, Quintillo, Aureliano, Probo, caro, carino e numeriano.
Terminare una trattazione sugli illiri ignorando il panillirismo sarebbe un po' come ignorare il proverbiale elefante nella stanza, ed allora cercherò di non farlo. Per prima cosa, però, voglio sottolineare che il termine panillirismo può essere utilizzato per indicare due realtà decisamente distinte e distanti tra loro. La prima teoria nota come panillirismo nasce nella prima metà del Novecento ed è frutto delle ipotesi dell'illustre archeologo Gustav Cossinna e dell'altrettanto illustre linguista Julius Pocorni. I due studiosi sono convinti di riconoscere gli illiri nella cultura lusaziana, che secondo loro durante la tarda età del bronzo era stata la principale forza trainante del mondo indoeuropeo. Da diverso tempo questa teoria non è più riconosciuta perché è stata smentita sia dal dato archeologico che da quello linguistico, ma al giorno d'oggi comunque quando si parla di panillirismo solitamente si intende un'altra teoria di formazione più recente, nata intorno agli anni 60 a seguito delle elucubrazioni dell'antropologa albanese Nermin Vlora Palaschi. Nermin Vlora Falaschi, appoggiandosi alle teorie del linguista bulgaro Vladimir Georgiev, che riconosce, secondo lui, una parentela tra etruschi ed illiri per tramite del mitico popolo dei Pelasgi, arriva a sostenere che l'etrusco e tutta una serie di lingue dell'antica Europa si possono tradurre utilizzando come tramite l'albanese moderno, che secondo lei è completamente sovrapponibile all'antico illirico. È evidente che provare a utilizzare una lingua moderna per tradurre delle lingue antiche è una metodologia completamente ascientifica, che può produrre solo risultati grotteschi. D'altra parte, però, sarebbe curioso riuscire a capire come una teoria così bislacca possa essere nata e possa aver trovato un seguito. E a ben guardare si scopre che in realtà si tratta di una reazione a teorie per certi versi uguali e contrarie. Durante l'Ottocento il mondo slavo occidentale dei Balcani e in particolare quello croato, alla ricerca di un'identità culturale che lo legasse al territorio, arriva a scippare, potremmo dire, alla realtà albanese l'eredità illirica e a farla propria. Addirittura certe frange del mondo slavo dei Balcani arrivano a sostenere che l'elemento alloctono è quello albanese, quando in realtà noi sappiamo che sono proprio gli slavi che arrivano nei Balcani solo nell'Alto Medioevo, sotto spinta degli avari. Quindi anche in questo caso si tratta di una serie di azioni e reazioni di natura politica, delle quali purtroppo fa le spese la ricerca storica. Termina qui questa trattazione sugli illiri e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.